Gott liebt seine Gemeinde. God loves your church. Jesus holt seine Braut bald ab. And Jesus is soon coming to get his bride. Und er sucht eine heilige und hingegebene Braut. And he is looking for a holy and totally committed bride. Es ist unsere Aufgabe, neu als Gemeinden hinzugehen zu der Urgemeinde. And it's our calling to come back to the original church, the home church that where it all started. Vor circa zwei, drei Wochen erhielt ich einen prophetischen Traum. About two, three weeks ago, I received a prophetic dream. Dieser Traum hat mich persönlich so erschüttert. And this dream has really shaken me up. Und ich denke, auch die Gemeinde hat er erschüttert. And I believe also the church, the fellowship has been shaken. Aber ich denke, Gott muss aktuell seine Gemeinde etwas rütteln, etwas erschüttern. And I do believe that God needs to shake your fellowship, your church a little bit. Gott zerstört nicht, aber er zerbricht. God doesn't destroy, but he breaks down. Und es muss sein. But it has to be. Er bricht die ungesunden Dinge innerhalb der Gemeinde ab. He is shaking the church. He is shaking it so that the unhealthy things drop off. In diesem Traum sah ich unsere Gemeinde in Dresden mitten auf dem Marktplatz. And in this dream I saw our church in the middle of the marketplace in the city of Dresden. Und ich schaute diese Gemeinde an. And I looked at this church. Die Family Church. The Family Church. Und Gott sprach zu mir: Geh runter und führe diese Gemeinde neu in Anbetung. And the Lord told me, go down now to them and lead them into a new way of worship. Und ich rannte runter. And I jumped down. Und es war eine riesengroße Bühne aufgebaut. And I saw a huge uh, platform. Und auf der Bühne stand ein Komiker. And on that platform was a comedian. Und er machte Spaß. And he was making fun. Und machte Witze. And he uh, told jokes. Alle haben gelacht. Everybody laughed. It was fun. Und ich schaute nach links und dort saßen meine geistlichen Väter und sie waren so traurig über den Zustand der Gemeinde. And I looked to the left and there were my two spiritual fathers seated and they were very sad about the condition of this church. Und ich schaute ihn an und ich wusste gar nicht, was passiert hier gerade. And I, I was looking and I thought, what is happening in this place? Plötzlich sprach er und er plötzlich sagte er, ein großer Mann Gottes aus Afrika, ein Evangelist sei vor Ort und würde, würde uns dienen. And suddenly that comedian said, a huge, a big man from Africa is coming and he will serve us. Ich schaute in die Menge, aber er war gar nicht da. I looked all around, but he wasn't there. Und er machte weiter Spaß. And he continued to laugh and to joke. Und ich dachte mir, ich muss, jetzt nach, muss nach oben und muss ihm das Mikrofon wegnehmen. And I felt, I need to go up there now and take the microphone of this man. Und plötzlich wurde ich wach. And then I woke up. Die Gegenwart Gottes war in meinem Schlafzimmer. The presence of God was in my bedroom. Und plötzlich fing an, Gott zu sprechen. And suddenly God started speaking. Und Gott sprach, mein Sohn, mach aus meiner Gemeinde keine Show und führe in meiner Gemeinde keinen Menschenkult ein. And God said, my son, don't make a show of my church and do not start with worship of man in my church. Die sprach er dreimal. Three times he gave me that message. Ich fiel auf meine Knie. I fell on my knees. Ich tat Buße. And I repented. Weil ich wusste, Buße in der Gemeinde beginnt in der Leiterschaft. And I knew that uh, uh, repentance in every church starts with the leadership. Am nächsten Morgen rief ich unsere Pastoren und Leiter an. The next morning I called our pastors and elders. Und ich sagte, Gott möchte etwas verändern. And I said, God wants to change something. In den nächsten Wochen hatte ich keinen Frieden, diesen Traum der Gemeinde mitzuteilen. But the next weeks I had no peace yet to share this dream with our church. Eines Tages ging ich zu unserem Gottesdienst. But one of these days I went to, to our service. Und Gott sprach zu mir, lehre heute über wahre Anbetung. And God spoke to me. Teach today about true worship. Ich kam in die Gemeinde. I came into the church. Mein, mein Mikrofon ging kaputt, es fiel aus. And my microphone broke and it didn't work. Also fing ich an zu schreien. So I started shouting. Das waren so ungefähr 100 Personen im Saal. So there were about 100 people in the, in the room. Und ich fing an zu lehren über Anbetung. 
And I started teaching about uh, worship. In einem, in einem, ich war in einem sehr zerbrochenen Zustand. I was in a very broken condition. Aufgrund dieses Traums. Because of that dream. Und ich wollte eigentlich diesen Traum erzählen. And I wanted to share that dream with them. Aber der Geist Gottes sagte nein. But the Spirit of God said no. Lehre über Anbetung. Teach about worship. Also lehrte ich über Johannes Kapitel 4. So I started teaching about John 4. Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Uh, and that says uh, to worship in spirit and in truth. Und in dieser Lehre erklärte Gott mir diesen Traum. And during my teaching, God explained that dream to me. Der Geist Gottes sucht keine coolen Gebäude. The Spirit of God is not looking for cool buildings. Der Geist Gottes sucht nicht nach coolen Marketingpaketen. The Spirit of God doesn't look for cool marketing uh, packages. Der Geist Gottes sucht nicht nach vollen Gemeinden. The Spirit of God doesn't look for packed churches. Ich bin der allerletzte, der konservativ denkt. And I'm the last one that thinks conservative. Aber Gott sucht auch nicht nach coolen Pastoren. But God doesn't even look for cool pastors. Er sucht nach Anbeter. He looks for worshippers. Er sucht nach einer Gemeinde, die ihn anbetet. He looks for a church that worships him. Er sucht nach einer Gemeinde, die neu auf ihre Knie fällt und ihm allen Lob und Ehre und Majestät zuspricht. He is looking for a church that is on their knees and is worshiping him for all his greatness and goodness. Warum? Why? Anbetung ist die pure Form der Demut. To worship God is the pure form of humility. Anbetung ist die pure Form, worauf wir unsere, also wenn wir wenn wir anbeten, dann setzen wir unseren Fokus nur auf Gott. Amen. When we worship, we have our focus only on God Himself. Gott sucht dies in seiner Gemeinde. And God is looking for that in His church. Der Heilige Geist offenbart uns immer das Herz des Vaters. The Holy Spirit always. Uh, Reveals to us the heart of the Father. Was heißt es im Geist zu beten? What does it mean to worship in the Spirit? Wenn wir im Geist beten, when we pray, pray in the Spirit, ist der Ort und der Umstand sowas von uninteressant. Es ist egal. So the room where we are in or the condition we are in is totally not worth mentioning. Egal welchen Status du hast. No, no matter what state, egal, status you have. Egal welches Problem du hast. No matter what problem you have. Egal was ist. And no matter what is happening around you. Fangen wir an im Geist zu beten. Start praying in the spirit. Fokussieren wir unseren Herz hin zu Gott. And if we do that, we have our total focus on God. Die 24 Ältesten in der Offenbarung. The 24th elders in the in the Revelation in Revelation. Sie fielen auf ihre Knie. They fell on their knees. Sie nahmen ihre Kronen. They took their crowns. Sie schmießen, also sie haben die vor dem Thron Gottes hingeworfen. And they threw their crowns before the throne of God. Und haben gerufen. And have screamed. Würdig bist du allein. Worthy are you alone. Zu empfangen Ehre, Ruhm und Majestät. To receive uh, honor. Uh, uh, worship and majesty. Der Geist Gottes sucht keine Show. The Spirit of God does not look for a show. Ein Pastor hat einmal gesagt, wir können Gottesdienst feiern ohne Gott. Hey, a pastor said once, we can we can have Sunday service without God. Wir können die beste Anbetung haben. We can have the best worship. Aber es kann auch keine Anbetung sein. Oh, but it really is not worship. Anbetung ist kein Gefühl. Uh-huh. Worship is not an emotion. Anbetung ist ein Zustand. Uh, worship is a condition. Anbetung ist eine Haltung, die wir einnehmen vor Gott. And uh, worship is, uh, is, is our, our, for us being naked before God. Und Gott sucht eine anbetenden, äh, eine Gemeinde, die ihn anbetet. And God is looking for a church that worships Him. Wir heben manchmal so viel Namen hoch. Wir, ne- wir, nehmen, wir heben manchmal so oh, viel yeah. Namen. Oh yeah, we 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 are we are we make the mistake to lift up certain names. Aber der einzige Name, der in den Gemeinden erhoben werden sollte, ist der Name Jesus. But the only name that should really be raised up in our church is the name of Jesus. Johannes 4 sagt, 
Gott sucht an Beter im Geist und in der Wahrheit. This, uh, the Bible says, God is looking for worshippers in the spirit and in truth. Was heißt es in Wahrheit anzubeten? What does it mean to worship in truth? Wir können so kommen, wie wir sind. You come like you are. Die, die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo wir ehrlich sind. The church should be a place where we are totally truthful, authentic wo wir niemanden irgendwas vorspielen müssen, wer wir sind oder was wir fühlen. Die Gemeinde sollte eine große Familie sein. The church should be a big family. Wo wir kommen können, wie wir sind. Where we can come, how we are. Gott sucht Menschen ohne Masken. God is looking for people that don't wear masks. Come to God ohne Maske. Come to God without a mask. Im Geist und in der Wahrheit. In the spirit and in truth. Gott sucht es. God is looking for that. Da habe ich erstmal verstanden, was Gott uns sagen möchte. And there I understood what God wanted to tell. Er braucht kein wunderbares Programm. He doesn't need a wonderful program. Er braucht keine Show. He doesn't need a show. Er sucht kniende Christen in lebendigen Gemeinden. He is looking for Christians that are kneeling in churches that are alive. Warum? Why? Wenn wir eine, Anbet eine Gemeinde sind, die anbetet. When we are a church that really worships. Und wenn wir im Geist als Gemeinde anbeten. And when we worship in the spirit as a church. Wird die Herrlichkeit des Vaters sichtbar. Then the glory of God will be seen. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in unseren Versammlungen. The glory of God will be seen in our gatherings. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in deinem Leben. Und the glory of God will be seen in your life. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in allen Bereichen, wo wir uns auch immer befinden. And the glory of God will be manifested in every area of life. Aber es beginnt mit Anbetung. But it all starts with worship. Warum müssen wir neu als Gemeinde anbeten? Why does God call us to worship him in a new way? Weil wir als Gemeinde einen Unterschied machen müssen in einer zerbrochenen und kaputten Welt. Because we are to be the difference in a broken and totally yeah, falling apart world. Die Welt hat viel zu viel Einfluss in der Gemeinde gefunden. The, church, the world has found too much influence or given too much influence in the church. Und wir denken, wir erreichen so die Welt. And we thought we, that's the way we reach the world. Aber wir erreichen die Welt nicht mit der Welt. But we cannot reach the world with the world. Wir können die Welt nur erreichen mit der Herrlichkeit Gottes. We can only reach God with the glory of God. Wenn the world, world with the glory of God. Wenn Menschen kommen und sehen diesen Unterschied. And when men, when people come and see the difference. Wenn Menschen kommen und sie sehen diese göttliche Freude. And when men, people come and see this heavenly joy. Wenn Menschen kommen und sehen göttliche Liebe. And when people come and see godly love. Wenn sie diesen diesen Shalom Gottes, diesen Frieden Gottes spüren. When they sense the shalom, the peace that passes human understanding of God. Die Gemeinde muss neuen Einfluss nehmen in der Welt. The church should and needs to to be the new influence in the world. Wenn wir im Geist anbeten. When we worship in the spirit, werden die Herzensanliegen von Gott offenbar. Dann werden die Herzensanliegen von dem oh, Vater Gott offenbar. Then the heart conditions will become re uh, relevant before the Lord. Heiligung, holiness, Buße, repentance, verlorene Menschen, lost people, Heilung, ha healing, Befreiung, deliverance, die Werke Jesu. The works of Jesus ist der Herzschlag des Vaters. Is the heartbeat of the Father. Er möchte die Werke des Teufels zerstören. He wants to destroy the works of the devil. Wir als Gemeinde müssen neu den Fokus haben, die Werke des Teufels zu zerstören. We as a church need to have a new focus to destroy the works of the devil. Und nicht, dass wir uns mit den Werken des Teufels eins machen. And not that we make ourselves one with the works of the devil. Wir brauchen keine Struktur aus der Welt. We don't need a structure from the world. Wir brauchen keine Struktur aus verschiedenen Bereichen. We don't need a structure from other different uh, areas of life. Wir brauchen biblische Wahrheiten. We need biblical truth. Und es beginnt immer in Anbetung. 
And it all starts in worship. Lass uns neu in Anbetung gehen. Let us come into a new way of heart worship. Wenn du dieses Problem in deiner Gemeinde siehst. When you see this problem in your church. Bete für deine Leitung. Pray for your leadership. Bete für deine Pastoren. Pray for your pastors. Das sind Menschen. They are human beings. Und sie machen Fehler. And we all can make mistakes. Lass uns keine Rebellion zu in der Gemeinde Gottes. Let us not allow to work in rebellion in the church of God. Lass uns mehr für unsere Leiterschaft beten. Let us pray for our leaders. Das ist die Aufgabe, die wir haben. That's our calling. Ich lehrte diese Lehre in der Gemeinde. But man, ich lehr, also ich predige. Oh, I am teaching this in our church. Und als ich fertig war, and when I was finished fiel der gesamte Saal auf die Knie. The whole, all the people in this church fell on their knees. Und wir taten Buße, dass wir uns um so viele Bereiche gekümmert haben, aber nicht mehr um tiefe, wahre Anbetung. And we really repented that we were worried about so many areas of life, but not about true worship of our God. Und die Herrlichkeit Gottes kam in den Saal. And the, the glory of God came into the room. Egal was dich gerade abhält. No matter what is hindering you right now. Ob es Krankheit ist. If it's disease. Ob es Probleme und Umstände sind. Uh, if it's different conditions and problems. Gott ist es dennoch würdig, angebetet zu werden. God is worth to be worshipped. Und du kannst den Anfang machen. And you can make the beginning. Wenn du dieses Video jetzt beendest. When, we, when you finish this video now. Und gehst auf die Knie. Go on your knees. Und sagst Gott. And say God. Jesus. Yeah, Jesus. Geist Gottes. Spirit of God. Ich bete dich an. I worship. Ich bete dich an. I worship. Weil du mich gerettet hast. Because you have saved me. Und ich liebe dich Jesus. And I love you Jesus. Weil du mich zuerst geliebt hast. Well, because you loved me first. In Jesu Namen. In Jesus name. Amen. Amen.